ক্লাস থ্রি ইবনে সিনা ওমর খয়াম এবং ইবনে খাজুনের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম হাও আর ইউ অল আই হোপ ইউ আর অল ওয়েল আজ আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের অনলাইনে সেকেন্ড ক্লাস গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে কোর্সবুক থেকে দ্য ফার্চেনের পেডলার গল্পটি পড়েছিলাম তোমাদের বলেছিলাম গল্পটি বাসায় খুব ভালো করে পড়তে আশা করি সবাই আমার কথা শুনে ঠিক মতো পড়েছ আজ আমরা এই গল্পের অর্থাৎ দফরচেনের পেলারের গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং ইএফটি অর্থাৎ ইংলিশ পটুডি বুক থেকে ইউনিট ওয়ান থেকে ইউনিট ফাইভ পর্যন্ত পড়ব সেই সাথে আমরা আরও একটি কাজ করব ইএফটি ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত বেঙ্গলি মিনিংগুলো আলোচনা করব আমি রোকসানা মোহন মিস তোমাদের আজকে ক্লাস শুরু করছি ক্লাস থ্রি সাবজেক্ট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নাইনটিন ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ইবনে সিনা ওমর খয়াম এবং ইবনে খাজুনের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের লেসন টুতে আমরা দ্য ফরচুনেট পেডলারের গ্রামাটিক্যাল আইটেমসগুলো নিয়ে আলোচনা করব পেজ নাম্বার কোর্স বুকের এইটিন অ্যান্ড নাইনটিন ইংলিশ ফর টু ডে ইউনিট ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়ব ইংলিশ ফর টু ডে বেঙ্গলি মিনিন ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত আলোচনা করব লার্নিং আউটকামস শিখন ফল আজকে লেসন টু অর্থাৎ ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাসের লেসন টু শেষ হয়ে যাওয়ার পর দ্য স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাবল টু চেঞ্জ দ্য নাম্বার শিক্ষার্থীরা নাম্বার অর্থাৎ বচন পরিবর্তন করতে পারবে অর্থাৎ সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল নাম্বারে পরিবর্তন করতে পারবে দ্য স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাবল টু ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ সুইটেবল আর্টিকলস আজকের পাঠ শেষ হয়ে যাবার পর শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত আর্টিকেল বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে পারবে দে উইল বি অ্যাবল টু রাইট দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ ইংলিশ ওয়ার্স ইংলিশ ফর টু ডে ইউনিট ওয়ান থেকে ফাইভ এবং ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত বাংলা অর্থগুলো আলোচনা করার পর শিক্ষার্থীরা এই ইউনিটগুলার ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ লিখতে পারবে এবং বলতে পারবে তাহলে প্রথমেই আমরা দ্য ফরচুনের পেডলারের গ্রামাটিক্যাল আইটেমসে চলে যাব তোমাদের কোর্স বুকের দ্য ফরচুনের পেডলার গল্পের গ্রামাটিক্যাল আইটেমস পেজ নাম্বার এইটিন এবং পেজ নাম্বার নাইনটিন পেজ নাম্বার এইটিনের এ এবং পেজ বি এবং পেজ নাম্বার নাইনটিনের সি এই তিনটা তোমাদের সিলেবাসে আছে আজকে আমরা এই তিনটা আলোচনা করব ইউজিং গ্রামার প্রথমে আছে নাউন্স কি বলেছে নাউন্স ক্যান বি আইদার সিঙ্গুলার দ্যাট ইজ ওয়ান অর প্লুরাল দ্যাট ইজ মোর দেন দেন ওয়ান এখানে তোমরা নাম্বারের সাথে পরিচিত তোমাদের দ্বিতীয় শ্রেণী তো নাম্বার ছিল নাম্বার শব্দের অর্থ হচ্ছে বচন দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ নাম্বার নাম্বার দুই ভাগে বিভক্ত সিঙ্গুলার নাম্বার আর প্লুরাল নাম্বার সিঙ্গুলার হচ্ছে এক বচন আর প্লুরাল হচ্ছে বহু বচন এখানে কি বলেছে নাউন্স ক্যান বি আইদার সিঙ্গুলার অর্থাৎ নাউনগুলো একটি কে বুঝায় আর প্লুরাল দ্যাট ইজ মোর দ্যান ওয়ান একের অধিক হলে সেটা প্লুরাল হয়ে যায় বহু বচন হয়ে যায় তাহলে যখন একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা দেয় তখন তাকে সিঙ্গুলার নাম্বার বা এক বচন বলে এবং একের অধিক যখন ধারণা দেয় তখন সেটা কি হয়ে যায় প্লুরাল নাম্বার বা বহু বচন হয়ে যায় তাহলে নাম্বার আমাদেরকে নাউন বা প্রোনাউনের সংখ্যার ধারণা দেয় একটি না দুইটি নাকি আরও বেশি এটা আমরা এই সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বার দিয়ে বুঝতে পারি এখানে দেখো ছবিতে দেখিয়েছে বয় এখানে একটা ছেলে এখানে দুইটা ছেলে তাহলে একটা ছেলে হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার দুইটা ছেলে হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার এখানে একটা টেবিল দুইটা টেবিল একটা টেবিল হচ্ছে সিঙ্গুলার দুইটা টেবিল হচ্ছে প্লুরাল তাহলে বয় হচ্ছে সিঙ্গুলার বয়স হচ্ছে প্লুরাল টেবিল হচ্ছে সিঙ্গুলার টেবিলস হচ্ছে প্লুরাল ইন দিস ওয়ার্ডস উই ফর্ম দ্য প্লুরাল নাউন বাই অ্যাডিং এস টু দ্য সিঙ্গুলার নাউন কখনো কখনো শুধু এস যোগ যোগ করে সিঙ্গুলার নাউনকে প্লুরাল নাউন করা হয় আবার কখনো কখনো ই এস যোগ করে সিঙ্গুলারকে প্লুরাল নাউনে পরিবর্তন করা হয় তাহলে প্রথম এক্সারসাইজের প্রথমে কি আছে এতে আছে রাইট দিস ওয়ার্ডস ইন দ্য প্লুরাল ফর্ম এখানে দশটা ওয়ার্ড শব্দ দিয়ে দিয়েছে এদেরকে 
বহুবচনে পরিবর্তন করে বলে করতে বলেছে প্লুরাল করতে বলেছে তাহলে এইখানে যতগুলো শব্দ দেয়া আছে সেগুলোকে এস যোগ করে কি করতে হবে সিঙ্গুলারকে প্লুরাল বানাতে হবে তাহলে নাম্বার ওয়ানে আছে কয়েন কয়েন শব্দ অর্থ হচ্ছে মুদ্রা কয়েন কি হয়ে যাবে কয়েন্স হয়ে যাবে মুদ্রাগুলি নাম্বার টুতে আছে গার্ডেন গার্ডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে বাগান গার্ডেন হয়ে যাবে গার্ডেন্স বাগানগুলি স্ট্যাচু স্ট্যাচু শব্দের অর্থ হচ্ছে মূর্তি স্ট্যাচু হয়ে যাবে স্ট্যাচুস মূর্তিগুলি নাম্বার ফোরে আছে শপ শপ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোকান শপ হয়ে যাবে শপস এস যোগ হয়েছে দোকানগুলি ফাইভে আছে ইয়ার বছর বা বছর ইয়ার হয়ে যাবে ইয়ার্স এস লেগেছে প্লুরাল হয়েছে থিং অর্থ জিনিস নাম্বার সিক্স থিং থিং শব্দ অর্থ হচ্ছে জিনিস এখানে এস যোগ করে হলো থিংস জিনিসগুলি সেভেন ড্রিম ড্রিম শব্দ অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন ড্রিমের সাথে এস যোগ করার পর হলো ড্রিমস স্বপ্নগুলি নাম্বার এইট ট্রি ট্রি শব্দ অর্থ গাছ ট্রি হয়ে গেল ট্রিজ গাছগুলি হাউস শব্দ অর্থ ঘর হাউস হয়ে গেল হাউসেস ঘরগুলি উইক শব্দ অর্থ হচ্ছে সপ্তাহ উইকস সপ্তাহগুলি তাহলে এখানে এই শব্দগুলোর সাথে আমরা শুধু সিঙ্গুলার সঙ্গে এস যোগ করে সেগুলোকে প্লুরালে পরিবর্তন করেছি সামটাইমস উই নিড টু অ্যাড অ্যান এই এস টু দ্য নাউন টু মেক ইট প্লুরাল মাঝে মাঝে আমরা তো কী করতে হয় নাউনের সঙ্গে ই এস যোগ করে প্লুরালে পরিবর্তন করতে হয় যেমন বক্স বক্সেস এখানেও ঠিক দশটা শব্দ দিয়েছে কি বলেছে রাইট দিস ওয়ার্ডস ইন দ্য প্লুরাল ফর্ম এই দশটা শব্দকেও প্লুরালে পরিবর্তন করতে বলেছে আগেরটা আমরা এস যোগ করে সিঙ্গুলারকে প্লুরাল করেছি এবারেরটা আমাদেরকে ই এস যোগ করে সিঙ্গুলারকে প্লুরাল ফর্মে নিয়ে যেতে হবে নাম্বার ওয়ান ওয়াচ ওয়াচ শব্দ অর্থ হচ্ছে ঘড়ি তাহলে ই এস যোগ করার পর হলো ওয়াচেস ঘড়িগুলি নাম্বার টু ব্রাশ ব্রাশ শব্দ অর্থ হচ্ছে ব্রাশ ব্রাশের সঙ্গে ই এস যোগ করার পর হলো ব্রাশেস ব্রাশগুলি বাঁচ শব্দের অর্থ হচ্ছে গুচ্ছ বাঞ্চেস বাঞ্চেস হয়ে গেল ই এস যোগ করার পর হলো বাঞ্চেস গুচ্ছগুলি নাম্বার ফোর হচ্ছে বাস ওয়ান কাইন্ড অফ ভ্যাকেল এক ধরনের যান তাহলে বাস হয়ের সাথে ই এস যোগ করার পর হলো বাসেস বাসগুলি নাম্বার ফাইভ হচ্ছে চার্চ চার্চ শব্দ অর্থ হচ্ছে গির্জা চার্চের সঙ্গে ই এস যোগ হয়ে হলো চার্চেস গির্জাগুলি নাম্বার সিক্স ক্লাস ক্লাস শব্দ অর্থ হচ্ছে শ্রেণী এর সঙ্গে ই এস যোগ করার পর হলো ক্লাসেস শ্রেণীগুলি গ্লাস শব্দ অর্থ হচ্ছে কাচ আবার পানি পান করার গ্লাস তাহলে গ্লাসের সাথে ই এস যোগ করার পর হলো গ্লাসেস তাহলে কাচ কাচগুলি অথবা গ্লাস গ্লাসগুলি ডিশ শব্দ অর্থ হচ্ছে থালা ডিশের সঙ্গে ই এস যোগ করার পর হয়েছে ডিশেস থালাগুলি ড্রেস শব্দ অর্থ হচ্ছে পোশাক ই এস যোগ করার পর হলো ড্রেসেস পোশাকগুলি ফক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে শিয়াল ই এস যোগ করার পর হলো ফক্সেস শিয়ালগুলি তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এ আর বিতে আমাদের কাজ ছিল সিঙ্গুলার থেকে প্লুরালে নিয়ে যাওয়া প্রথমটা আমরা এস যোগ করে করেছি এবং বিটা আমরা এস যোগ করে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরালে নিয়েছি এগুলা খুব ভালো করে পড়বে এরপর সি নাম্বারে নাইনটিন নাম্বার পেজে সিতে আছে আর্টিকেল বসিয়ে উপযুক্ত আর্টিকেল বসিয়ে ফিল ইন দ্য গ্যাপস করা আশা করি আর্টিকেল নিয়ে তোমাদের ধারণা আছে আর্টিকেল শব্দ অর্থ হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশ এ এন এবং দি এই তিনটাকে আর্টিকেল বলে দেয়ার আর থ্রি টু কাইন্ডস অফ আর্টিকেল আর্টিকেল দুই ভাগে বিভক্ত ডেফিনিট আর্টিকেল এবং ইনডিফিনিট আর্টিকেল ডেফিনিট হচ্ছে নির্দিষ্ট যখন কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বোঝাবে তখন সেটা হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল আর ইনডিফিনিট হচ্ছে অনির্দিষ্ট তাহলে ডেফিনিট আর্টিকেলের উদাহরণ হচ্ছে দি আর ইনডিফিনিট আর্টিকেলের উদাহরণ হচ্ছে এ এবং এন এ এ এবং এন ব্যবহারেরও রীতি আছে সাধারণত শব্দগুলো কনসোনেন্ট দিয়ে তৈরি হলে সেক্ষেত্রে এ ব্যবহার করতে হয় এবং ভাওয়েল থাকলে শব্দের শুরুতে ভাওয়েল থাকলে এন ব্যবহার করতে হয় এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাওয়েল থাকলে এন ব্যবহার করতে হয় আর যখন নির্দিষ্ট করে বোঝাবে তখন কি ব্যবহার করতে হবে ডি যেমন অনির্দিষ্টভাবে যখন বোঝায় একটি অ্যাপেল তখন অ্যাপেলের এ হচ্ছে ভাওয়েল তাহলে কি হবে অ্যান অ্যাপেল আবার কনসোনেন্ট দিয়ে যখন হবে তৈরি শব্দ যেমন বুক বি কনসোনেন্ট কি হবে এ বুক আবার যখন কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বোঝাবে যেমন দ্য স্কাই তখন স্কাইয়ের সঙ্গে কি বসেছে দি বসেছে 
তাহলে এ আর এন হচ্ছে ডেফিনিট আর ইনডিফিনিট আর্টিকেল আর ডি হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল তাহলে এই আর্টিকেল বসিয়ে এখানে ফিল ইন দ্য গ্যাপস করতে বলেছে এই এটা একটা প্যারাগ্রাফ অনুচ্ছেদ এখানে এ এন ডি বসাতে বলেছে কি বলেছে দ্য পেডলার হারিড হোম অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট হি ফাউন্ড পেডলার যখন শপকিপারের কাছে শুনেছিল যে তার বাড়ির শপকিপার তার বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছে তখন সে আর দেরি করেনি কি করেছিল নিজের বাড়ির দিকেই রওনা দিয়েছিল সেখানে বাড়িতে এসে কি পেয়েছিল চলো আমরা দেখি পেডলার বাড়িতে ফিরে এসে কি পেয়েছিল হোয়াট হি ফাউন্ড কমপ্লিট দিস প্যারাগ্রাফ উইথ সুইটেবল আর্টিকেলস টু সি হোয়াট হি ডিসকভার কি করতে বলেছে এই অনুচ্ছেদটা প্যারাগ্রাফটা উপযুক্ত আর্টিকেল বসিয়ে দেখতে বলেছে যে পেডলার কি আবিষ্কার করেছিল ডিসকভার করেছিল আবিষ্কার করতে পেরেছিল সেটা দেখতে বলেছে তাহলে দেখি আন্ডার এখানে বসিয়েছি এন আন্ডার এন ওক ট্রি লে আ চেস্ট ফুল অফ মেনি ভ্যালুয়েবল থিংস তাহলে চেস্টে আসে আগে কি বসিয়েছি আর্টিকেল ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ বসিয়েছি আর ওক ট্রির আগে কি বসিয়েছি এন এগুলো অনির্দিষ্ট করে বুঝাচ্ছে ও ভাওয়েল সাউন্ড আর হচ্ছে সি হচ্ছে কনসোনেন্ট ও হচ্ছে ভাওয়েল আর সি কনসোনেন্ট তো নিয়ম অনুযায়ী ওকের আগে কি বসেছে এন বসেছে আর চেস্টের আগে এ বসেছে কি বলেছে এখানে আন্ডার অ্যান ওক ট্রি লে আ চেস্ট ফুল অফ মেনি ভ্যালুয়েবল থিংস ওক গাছের নিচে কি ছিল একটা বড় একটা সিন্দুক ছিল যেটা ভর্তি অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল এটা কখন এটা পেডলার তার বাসায় এসে ওক গাছের নিচে মাটি খনন করার পর খুঁজে পেয়েছিল চেস্টটা সিন্দুকটা ইট কন্টেন্ট ওল্ড আছে অ্যান বসেছে ও ভাওয়েল ইট কন্টেন্ট অ্যান ওল্ড গোল্ড কয়েন এ বিগ মেডেল আ বিউটিফুল বক্স অ্যান্ড অ্যান অ্যাস্টোনিশিং পিস অফ জুয়েলারি তাহলে বক্স থেকে কি কি পেয়েছিল চেস্টে কন্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত এখানে বোঝাচ্ছে যে বক্সের মধ্যে কি কি ছিল চেস্টের মধ্যে কি কি ছিল কি কি ছিল অ্যান ওল্ড গোল্ড কয়েন একটা পুরাতন স্বর্ণের মুদ্রা ছিল আ বিগ মেডেল একটা বড় মেডেল বা পদক ছিল আ বিউটিফুল বক্স একটা সুন্দর বাক্স ছিল অ্যান্ড অ্যান অ্যাস্টোনিশিং পিস অফ জুয়েলারি জুয়েলারি হচ্ছে মণিরত্ন অ্যাস্টোনিশিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আশ্চর্যজনক অথবা বিস্ময়কর এ যেহেতু ভাবেল অ্যান বসেছে তাহলে একটা মণিরত্নের কি ছিল বিস্ময়কর মণিরত্নের একটা টুকরা ছিল পিস ছিল এক পিস অ্যাস্টোনিশিং জুয়েলারি ছিল অ্যাস্টোনিশিং পিস অ্যাস্টোনিশিং পিস অফ জুয়েলারি ছিল অ্যান একটি দ্য পেটলার হ্যা অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ ওয়ের সো ডিলাইটেড উইথ দেয়ার রিচেস দ্যাট দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার পেটলার আর তার ওয়াইফ এইসব জিনিস পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিল ডিলাইটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দিত হওয়া দ্য পেডলার অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ যখন এই জিনিসপত্রগুলো পেয়েছিল তখন তারা কি হয়ে গেছিল ধনী হয়ে গেছিল দ্য পেডলার অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ ওয়ের সো ডিলাইটেড উইথ দ্য রিচেস দ্যাট দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার তাদের এই জিনিসপত্র পাওয়ার পর তারা যে ধনী হয়েছিল এতে তারা কি হয়ে গিয়েছিল অনেক আনন্দিত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময় ঠিক আছে তারপর বরাবর যে সময়টা কাটিয়েছিল এভার আফটার সময় এভার আফটার শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে তারপর বরাবর তার মানে কি পরবর্তীতে তারা খুব সুখে কাটিয়েছিল দে টুক গ্রেট কেয়ার অফ দি ট্রি অ্যান্ড ইউজ দ্য চেস্ট টু স্টোর অল দেয়ার বিউটিফুল থিংস তারা কি করেছিল পরবর্তীতে তারা ওক ট্রিটার খুব জন ওক ট্রি এখানে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে দেখে দি বসেছে দ্য ট্রি অ্যান্ড ইউজ দ্য চেস্ট এখন যেই সিন্দুকটার কথা বলেছে সেই সিন্দুকটাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেজন্য দি বসেছে তাহলে তারা কি করেছিল গাছটা এবং সেই সিন্দুকটার খুব ভালো যত্ন নিয়েছিল আর কি করে গাছটার খুব ভালো যত্ন নিয়েছিল দে টু গ্রেট কেয়ার অফ দি ট্রি তারা গাছটার খুব ভালো যত্ন নিয়েছিল অ্যান্ড ইউজ দ্য চেস্ট এবং সেই সিন্দুকটা সিন্দুকটাকে ব্যবহার করেছিল কি কাজে টু স্টোর অল দেয়ার বিউটিফুল থিং তাদের যত সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র ছিল সেগুলাকে ওই সিন্দুকের মধ্যে জমা করে রাখার জন্য ব্যবহার করেছিল তাহলে এই যে তিনটা 
আছে তোমাদের এ বি সি এই তিনটে আমি আলোচনা করে দিলাম তোমরা খুব আমি এগুলো শিট শিটে লিখে তোমাদের গ্রুপে পোস্ট করে দিব তোমরা গ্রুপ থেকে কালেক্ট করে নিয়েবে এবং খুব ভালো করে পড়বে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে শিখবে এবং খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করবে এখন আমরা ইংলিশ ফর টু ডেতে চলে যাব ইংলিশ ফর টু ডেতে আমরা আজকে ইউনিট ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আলোচনা করব ইউনিট ওয়ান গ্রিটিংস অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশানস গ্রিটিংস শব্দ অর্থ হচ্ছে সম্ভাষণ বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আর ইন্ট্রোডাকশান শব্দ অর্থ হচ্ছে পরিচিতি তার মানে কি সম্ভাষণ ও পরিচিতি এখানে দুইটা ছেলে মেয়ে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে একজন আরেকজনের পরিচয় দিচ্ছে প্রথমে মেয়েটা কথা বলল মেয়েটার নাম হচ্ছে রিয়া কি বলেছে হাই আম রিয়া আম হচ্ছে আই এম এর সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে এটা উচ্চারিত হয়নি দেখে এখানে ইনভার্টেড কমা বসেছে তাহলে রিয়া কি বলল হাই আম রিয়া এই যে হাই হাই হচ্ছে গ্রিটিংস আর আম রিয়া বলছে এটা সে তার পরিচয় দিচ্ছে তাহলে গ্রিটিংস অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশানস এখন এই ছেলেটা আবার কথা বলছে হিজ নেম ইজ মাসুক ছেলেটার নাম হচ্ছে মাসুক মাসুক কি বলল হ্যালো হ্যালো গ্রিটিংস হ্যালো বলে কি করলো তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো বা সম্ভাষণ করলো জানালো আম মাসুক আমি মাসুক এখন তারা ক্লাসরুমে ঢুকেছে ক্লাসরুমে ঢুকে দুইজন আবার কথা বলছে রিয়ার মাসুক কি বলল হ্যালো মিসেস ফারিয়া মিসেস ফারিয়া ইজ দেয়ার টিচার তাদের শিক্ষক মিসেস ফারিয়াকে কি জিজ্ঞেস করলো হাউ আর ইউ আপনি কেমন আছেন মিসেস ফারিয়া আবার উত্তর দিল হ্যালো মিসেস ফারিয়াও হ্যালো বলল বলে বলল রিয়া অ্যান্ড মাসুক আম ফাইন থ্যাংকস রিয়া এবং মাসুক আমি ভালো আছি ধন্যবাদ ইন্ট্রোডিউসিং আ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থীর পরিচয় প্রদান ঠিক আছে স্টুডেন্ট অর্থ ছাত্র বা ছাত্রী এখানে শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষার্থী একজন শিক্ষার্থীর পরিচয় প্রদান এখানে একটা মেয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা প্রথমে কি করলো গ্রিটিংস করলো হ্যালো বলল সম্ভাষণ জানালো আম রিয়া ইসলাম আমার নাম হচ্ছে রিয়া ইসলাম আম এইট ইয়ার্স ওল্ড আমার আট বছর বয়স আমার স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র আমি একজন ছাত্রী রিয়া যেহেতু রিয়া ইজ আ গার্ল ফর দিস রিজন সে কারণে সে কি সে একজন ছাত্রী আমি ক্লাস থ্রি অ্যাট রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল আমি রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি প্রাইমারি শব্দের রাজবাড়ি হচ্ছে নেম অফ আ প্লেস একটা জায়গার নাম প্রাইমারি হচ্ছে প্রাথমিক আর স্কুল শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদ্যালয় মিনিংগুলো ভালো করে দেখবে কারণ তোমাদের ইংলিশ শব্দের বাংলা মিনিং লিখতে হবে ইন্ট্রোডিউসিং আর টিচার একজন শিক্ষকের পরিচয় প্রদান এখানে যে শিক্ষকের ছবি দেখা যাচ্ছে দিস ইজ মাহবুব আলম ইনি হচ্ছে উনি হচ্ছে মাহবুব আলম এই হয় মাহবুব আলম হিজ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স কত সে তার বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার সে একজন ইংরেজি শিক্ষক হি ওয়ার্কস ইন আ প্রাইমারি স্কুল ইন নারায়ল নারায়ল ইজ আ নেম অফ আ প্লেস একটা জায়গার নাম তিনি কি করেন সে নারায়লের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন চাকরি করে ঠিক আছে কোথায় কাজ করেন নারায়লের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাইমারি শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাথমিক ইউনিট থ্রিতে কি আছে ডায়ালগ ডায়ালগ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংলাপ কথোপকথন একজন আরেকজনের সঙ্গে যখন কথা বলে তখনই সেটা ডায়ালগ যার আরেকটা নাম হচ্ছে কি কনভারসেশন এখানে কেয়া রিয়া অ্যান্ড মাসুক এই তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছে তিনজন কথা বলছে এখানে দেখো এটা হচ্ছে রিয়া আর মাসুক তোমরা আগেই তাদের নাম শুনেছ তোমরা তাদের সাথে পরিচিত কি বলছে হুজ দ্যাট দ্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে ও দি শব্দের অর্থ এটি দ্যাট শব্দের অর্থ ওইটি এখানে বোঝাচ্ছে সে কে মাসুক রিয়াকে জিজ্ঞেস করছে সে কে কার কথা জিজ্ঞেস করছে এই মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করছে তখন রিয়া কি বলল দ্যাটস কেয়া She is a new student. Riyah Takhun Bollo, She Kya, Tahle the name of the girl is Kya. Meta naam ho chhe Kya. She is a new student. She, O e school e, Riyah Armashuk, Che school e pade, She school e rakjo, Notun shikhar thi. 
এখন দেখো ওরা তিনজন আবার পরিচয় হয়ে গিয়েছে এখন কথা বলছে তিনজন কথা বলছে প্রথমে মাসুক কি বলল হ্যালো কেয়া আম মাসুক পরিচয় দিচ্ছে ওয়ের আর ইউ ফ্রম বলল কেয়া হ্যালো কেয়া আমি মাসু ওয়ের আর ইউ ফ্রম তুমি কোথা থেকে এসেছো অর্থাৎ তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায় তখন কেয়া বলল আম ফ্রম কুল খুলনা আমি খুলনায় খুলনা থেকে এসেছি আমি খুলনার অ্যান্ড ইউ সে আবার জানতে চাইলো মাসুক মাসুকের কাছে কেয়া জানতে চাইলো তোমার গ্রামের গ্রামের বাড়ি কোথায় অর্থাৎ তোমারটা কোথায় মাসুক বলল আম ফ্রম সিলেট অর্থাৎ আমি সিলেটে সিলেট থেকে এসেছি সিলেটের আমার গ্রামের বাড়ি সিলেট অ্যান্ড সো ইজ রিয়া এবং রিয়ার রিয়াও সিলেটের গ্রামের বাড়ি রিয়াও সিলেট থেকে এসেছে তাহলে মাসুক আর রিয়া গ্রামের বাড়ি হচ্ছে সিলেট আর কেয়ার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে খুলনা ওরা একজন আরেকজনের সাথে পরিচিতি পরিচিত হচ্ছে এখানেও ডায়ালগে কেয়ার রিয়া অ্যান্ড মাসুক তিনজন কথা বলছে কি বলছে দেখো ওয়ে ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো এখানে রিয়া কেয়াকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কোথায় থাকো কেয়া কি বলল আই লিভ নিয়ার দ্য স্কুল আমি স্কুলের নিকট থাকি অর্থাৎ কেয়ার বাসা হচ্ছে স্কুলের কাছে উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস কে আবার জানতে চাইলো যে তোমরা কি আমার বাড়িতে আসবে বা আসতে চাও আসতে পছন্দ করবে বাড়িতে আসবে তখন রিয়া বলল আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ রিয়া বলল যে সে কেয়ার বাড়িতে যাবে যেতে চায় যাবে যেতে পছন্দ করবে এবং সে জন্য ধন্যবাদ এবং সাথে সাথে তাকে কি করলো ধন্যবাদ জানালো সরি বাট আই ক্যান্ট কিন্তু মাসুক কি বলল দুঃখিত আমি পারব না অর্থাৎ রিয়া যেতে পারবে কিন্তু মাসুক পারবে না এখানে ইউনিট ফোরের নাম্বারস আছে এগুলো তোমরা নিজেরা দেখবে ইউনিট ফোরে এখানে কার্সিভ স্মল লেটার্স দেওয়া আছে কার্সিভ শব্দ অর্থ হচ্ছে বাঁকানো ছোটো হাতের লেখা বাঁকানো ছোটো হাতের লেখা এই যে এখানে দিয়ে দিয়েছে যে এ কিভাবে কার্সিভ হবে বির কার্সিভ কিভাবে হবে এগুলো দিয়েছে এগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে এখানে কয়েকটা শব্দ আছে দেখি কি দিয়েছে অ্যান্ড অ্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে পিঁপড়া বল শব্দের অর্থ হচ্ছে বল ক্যাট শব্দের অর্থ বিড়াল ডক শব্দের অর্থ হচ্ছে কুকুর ইউনিট ফাইভে কমান্ডস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশানস কমান্ডস শব্দের অর্থ হচ্ছে আদেশ এবং ইনস্ট্রাকশান শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দেশনা সমূহ ইনসাইড দ্য ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষে কি কি আদেশ দেওয়া হয় এবং কি কি নির্দেশনা দেওয়া হয় সেটা নিয়ে এখানে উদাহরণ দেখিয়েছে তাহলে কমার্স শব্দের অর্থ আদেশ বাংলা মিনিংগুলো খুব ভালো করে শুনবে কারণ তোমাদেরকে ইংলিশ শব্দের বাংলা মিনিং লিখতে হবে ইনস্ট্রাকশান শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দেশনা সমূহ বোর্ড এখানে বোর্ডের ছবি দিয়েছে বোর্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে বোর্ড অথবা লেখার বোর্ড ডাস্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে ডাস্টার অথবা মুছুনি চক শব্দের অর্থ হচ্ছে চক অথবা খড়িমাটি ফ্ল্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে পতাকা দিস ইজ আওয়ার ফ্ল্যাগ আমাদের জাতীয় পতাকা টেক দ্য চক এখানে এই যে উদাহরণগুলো দেখিয়েছে এগুলো সবই হচ্ছে কমান্ডস টেক দ্য চক চকটি নাও গো টু দ্য বোর্ড বোর্ডের কাছে যাও ক্লিন দ্য বোর্ড উইথ দ্য ডাস্টার তারপর কি বলেছে কি আদেশ করেছে যে ডাস্টার বা মুছুনি দিয়ে বোর্ডটা পরিষ্কার করো ড্র আওয়ার ফ্ল্যাগ আমাদের জাতীয় পতাকা অঙ্কন করো এগুলো সবই হচ্ছে কমান্ডস স্ট্যান্ড আপ দাঁড়াও রেজ ইউর হ্যান্ড তোমার হাত উপরে তোলো স্ট্যান্ড আপ দাঁড়াও টাচ ইউর ইয়ার তোমার কান ধরো এখানে ছবিতে কি দিয়েছে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ শব্দ অর্থ হচ্ছে অনুশীলন করা ইট ফ্রুট ফল খাও ড্রিঙ্ক ওয়াটার পানি পান করো ড্রিঙ্ক অর্থ পান করা ওয়াটার শব্দ অর্থ হচ্ছে পানি গো টু স্লিপ আর্লি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাও স্লিপ শব্দ অর্থ হচ্ছে ঘুমানো আর্লি শব্দের অর্থ হচ্ছে তাড়াতাড়ি বা শিখুই তাড়াতাড়ি আগে আগে তাহলে আজকে আমরা ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ দেখলাম আলোচনা করলাম এগুলো তোমরা ভিডিও দেখে বারবার শুনে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে এখন আমরা ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত বেঙ্গলি মিনিংসগুলো দেখব গ্রিটিংস অভিবাদন ইন্ট্রোডাকশনস পরিচয় ইন্ট্রোডিউস পরিচয় দেয়া 
হ্যালো শব্দের অর্থ ওহে অথবা আরে পেয়ার ওয়ার্ক জোড়ায় কাজ প্রাইমারি প্রাথমিক অ্যাক্টিভিটি কার্যক্রম ইনফরমেশন তথ্য পার্সন ব্যক্তি নো জানা অথবা চেনা কমপ্লিট সম্পূর্ণ করা গ্রুপ ওয়ার্ক হচ্ছে দলীয় কাজ কয়েকজন মিলে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক ডায়ালগ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংলাপ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সরি দুঃখিত ট্রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত করা কাউন্ট গণনা করা মিসিং হারানো থিঙ্ক চিন্তা করা পার্টনার শব্দের অর্থ হচ্ছে সঙ্গী বোর্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে বোর্ড ডাস্টার বোর্ড মুছার ব্রাশ চক শব্দের অর্থ হচ্ছে খড়িমাটি ফ্ল্যাগ পতাকা রেইস উপরে তোলা টাচ স্পর্শ করা এক্সারসাইজ শরীরচর্চা অথবা অনুশীলন আর্লি তাড়াতাড়ি কমান্ডস আদেশ ইনস্ট্রাকশনস নির্দেশনা স্ট্যান্ড দাঁড়ানো শাওয়ার ঝর্ণা ইউনিফর্ম নির্ধারিত পোশাক ব্রেকফাস্ট সকালের নাস্তা সকালের নাস্তা দিজ আর ফর প্র্যাকটিস আনসিন উইল বি গিভেন ইন দ্য এক্সামিনেশন এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য দেওয়া হয়েছে এর বাইরেও ইংলিশ ফটোটি বুক থেকে দু একটা মিনি থাকতে পারে পরীক্ষায় তাহলে সবই তোমাদের ভালো করে দেখতে হবে এখানে এক থেকে সাত পর্যন্ত বললাম এখন আট থেকে দশ পর্যন্ত বলছি এটা ইউনিট ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ইংলিশ ফর টু ডে বুক থেকে বিভিন্ন শব্দের ইংলিশ শব্দের মিনিংগুলো দেয়া হয়েছে এখানে এগুলো আমি গ্রুপে দিয়ে দিব তোমরা কালেক্ট করে নেবে ইগলু বরফের তৈরি ঘর জার পাত্র লাইন শাড়ি ন্যাশনাল অ্যান্থেম জাতীয় সঙ্গীত লিসেন শব্দ অর্থ হচ্ছে সোনা প্লিজ দয়া করে ক্লথস পোশাক পরিচ্ছদ ক্লথস শব্দ অর্থ হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদ কিচেন রান্নাঘর ওয়াশ ধোয়া ম্যাট মাদুর নেট জাল কার্সি টানা লেখা অথবা জড়ানো আজ আমরা ক্লাসে কি কি আলোচনা করলাম বলো তো দ্য ফরচুনের পেডলার গল্পে গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ই একটি বুক থেকে ইউনিট ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়লাম এবং ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত বেঙ্গলি মিনিংগুলো শিখলাম আজ তোমাদের গ্রুপে এই শিটগুলো দিয়ে দিব আমি তোমাদের গ্রুপে এই শিটগুলো দিয়ে দিব তোমরা এগুলো গ্রুপ থেকে সংগ্রহ করে ভালো করে শিখে খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে সবাই ঠিক মতো লেখাপড়া করবে আগামী ক্লাসে আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ